എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അനുരാധ ശ്രീകാന്ത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലി ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ എന്ന യൂണിറ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഹോം വീഡിയോസ് പ്ലേലിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നീ ടാബുകളിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ തരംതിരിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ എന്നാണ് അല്ലേ ഈ യൂണിറ്റിന് കീഴിൽ മൂന്ന് പാഠങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാഠം അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന കവിതയാണ് ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായരെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ കൃതികളിൽ കാണുന്ന കാവ്യ വീക്ഷണം കൃതികൾക്ക് ലഭിച്ച കുറച്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് ഇനി കാവ്യത്തിലേക്ക് കവിതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ശീർഷകത്തിൻ്റെ ഔചിത്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുകൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പൂവുകൾക്ക് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടാകുമോ എന്നാണ് അല്ലേ അതായത് പ്രകൃതി നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ നിരവധിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവ ജീവജാലങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അതിൽ സ്വാർത്ഥനായ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയുടെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാകാതെ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ആമുഖമായിട്ട് സുഗതകുമാരിയുടെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു കവിതയിലെ കുറച്ച് വരികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം ഒരു തള്ളക്കിളി അരുമക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിരയുമായിതാ തിടുക്കത്തിൽ പറന്നണയുന്നു പെട്ടെന്നവൾ നടുങ്ങുന്നു പിടയുന്നു ചുറ്റി പറന്നുഴലുന്നു അവളുടെ വിളി മനുഷ്യഭാഷയിൽ ഇതായിരിക്കാമെന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളൻ ലോകത്തെ എന്തു ചെയ്തു ഇത്രയുമാണ് കവിതയിലെ വരികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൻ ലോകത്തെ എന്തു ചെയ്തു എന്നാണ് കവിത കവിതയുടെ ആ പേര് അതിന് താഴെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കിളിയുടെ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരം പറയും ചർച്ച ചെയ്ത് നിലപാടുകൾ പങ്കുവെക്കുക എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രകൃതിക്കുമേൽ മനുഷ്യൻ്റെ കടന്നാക്രമണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ തൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ തന്നെ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കടയ്ക്കൽ കോടാലി വയ്ക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല പ്രകൃതിയിലെ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ സ്ഥാനമുണ്ട് അവർക്കും ഭൂമിയിൽ അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്നൊരു കൃതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണത് വളരെ രസകരമായി എന്നാൽ അതേസമയം ആ രസത്തിനിടയിലും ആ വായനയുടെ സുഖത്തിനിടയിലും നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകൃതി പാഠങ്ങളുണ്ട് ആ കൃതി അത്തരത്തിലാണ് ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തള്ളക്കിളി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഭക്ഷണവുമായി എത്തുന്നു അല്ലേ അല്പം മുമ്പ് തൻ്റെ അരുമയായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന ആ പക്ഷി ഇര തേടാനായി പോയി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇരയുമായി എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ കു കിളിക്കൂടോ മരമോ അവിടെ ഇല്ല അല്ലേ അതേ അതായത് വളരെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പ്രകൃതിയിലെ പല ജീവജാലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങളോ കാടുകളോ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവന് പ്രകൃതിയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യർക്ക് പ്രകൃതിയിലെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ച് ചിന്തിച്ചാലോ മനുഷ്യരില്ലാതെ പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുമോ തീർച്ചയായും നിലനിൽക്കും അല്ലേ ഏതൊക്കെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വന്നാലും എന്തൊക്കെ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടായാലും 
മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുള്ളൂ പ്രകൃതി പുതുമയോടുകൂടി വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തും അല്ലേ അതിൻ്റെ ജീവജാലങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തും പക്ഷേ മനുഷ്യർക്കാകട്ടെ പ്രകൃതിയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഈ വരികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആശയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പൂക്കളൊക്കെയും വാക്കുകളാകുമ്പോൾ എന്ന ഈ യൂണിറ്റിന് കീഴെ ഇനി നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് കടക്കാം അതേ പ്രാർത്ഥന ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ ആദ്യം നമുക്ക് കവിതയൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പാഠഭാഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു വസന്തത്തോടർത്തിച്ചതു വെറുതെയായില്ല തേന്മാ വടിമുടി പൂങ്കൂലകളണിഞ്ഞു നിന്നു ഒരു പൂവും കോഴിയാതെ ഉണ്ണികൾ വിരിഞ്ഞു പിന്നീടൊരുണ്ണിയും പിഴയ്ക്കാതെ വളർന്നു വന്നു സമൃതി മുറ്റിയിടും തോറും കുനിയുകെന്നറിയുറ്റ് അനധ്യായം പഠിപ്പിച്ചതിനെ ചൂണ്ടി വേനൽ ചുഴന്നൂതിയൂതി അതിൻ നിക്ഷേപമോരൊന്നും മാണിക്യ രത്നങ്ങളാകാൻ മുതിർന്നേയുള്ളൂ ആയിരമണ്ണാർക്കണ്ണന്മാർ പാഞ്ഞുകേറി കൊമ്പുകളിൽ ആയിരം കാക്കകൾ അതിൽ പറന്നു വീണു ആയിരം കൊച്ചടികളത്തണൽ വിരിയിൽ പതിഞ്ഞു മായിക നഗരം പോലാ തോപ്പു ചമഞ്ഞു അയൽ പാത വക്കത്തന്നു വഴിപ്പണിക്കൂടച്ചിട്ടോരുരുളൻ കല്ലുകൾക്കൊക്കെ ചിറകും വന്നു എല്ലാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മാമരം കലുഷമാം സ്വർലോകത്തിൻ നടയിങ്കൽ കരഞ്ഞു നിന്നു പിന്നത്തെ വസന്തത്തോടു മർദ്ദിക്കയായി ഭഗവാനെ തന്നരുൾ ഖേനിക്കു വീണ്ടും സഫല ജന്മം വേറെന്തുള്ളൂ വരമെങ്കൽ ദേവനാക്രോശിച്ചു സാധോ വേദനയ്ക്കു വേണ്ടിത്താനോ ചോദിപ്പു വീണ്ടും പരിസ്ഫുരൽ പ്രഭാതാംശു പതിയും പല്ലവം എല്ലേ ചലിക്കുമാറാമാഗന്ധം മൊഴിഞ്ഞി ദേവം സമൃദിതൻ കണ്ണീരത്ര പുളിച്ചാലും വരം അയ്യോ ദരിദ്രൻ്റെ മരവിപ്പാണ് അസഹനീയം സമൃദിതൻ കണ്ണീരത്ര പുളിച്ചാലും വരം അയ്യോ ദരിദ്രൻ്റെ മരവിപ്പാണ് അസഹനീയം നമ്മൾ കവിത ചൊല്ലി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആശയം കൂടി പരിശോധിക്കാം വസന്തത്തോടർത്തിച്ചതു വെറുതെയായില്ല തേന്മാ വടിമുടി പൂങ്കുലകൾ അണിഞ്ഞു നിന്നു തേന്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ തേന്മാവ് സർവം സഹയായ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതീകം തന്നെയാണ് വസന്തത്തോട് എന്താണ് തേന്മാവ് അർത്ഥിച്ചത് അർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക വസന്തത്തോട് അർത്ഥിച്ചു അപേക്ഷിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം വസന്തത്തോട് അർത്ഥിച്ചു അർത്ഥിച്ചത് വെറുതെ ആയില്ല അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് വെറുതെ ആയില്ല തേന്മാവ് അടിമുടി പൂങ്കുലകൾ അണിഞ്ഞു നിന്നു ആ തേന്മാവിൽ ധാരാളം പൂങ്കുലകൾ ഉണ്ടായി എന്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വസന്തത്തോട് വസന്തദേവനോട് തേന്മാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ തേന്മാവിൽ ധാരാളം പൂങ്കുലകൾ ഉണ്ടായി ഒരു പൂവും കൊഴിയാതെ ഉണ്ണികൾ വിരിഞ്ഞു പിന്നീടൊരുണ്ണിയും പിഴയ്ക്കാതെ വളർന്നു വന്നു ആ പൂങ്കുലകളെയൊക്കെ തേന്മാവ് സംരക്ഷിച്ചു ഒരു പൂവും കൊഴിയാതെ ആ പൂങ്കുലകളിലെ പൂക്കളൊക്കെ കൊഴിയാതെ സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പിന്നീട് ആ പൂവ് ചെറിയ കനികൾക്ക് അതായത് ചെറിയ ഉണ്ണികൾക്ക് മാവിൻ്റെ ചെറിയ ഉണ്ണികൾക്ക് ആയപ്പോൾ അങ്ങനെ മുട്ടിട്ട് വന്നപ്പോൾ പിന്നീട് ആ ഒരുണ്ണിയും നഷ്ടപ്പെടാതെ പിഴയ്ക്കാതെ കേടുപറ്റാതെ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ആര് തേന്മാവ് സമൃദ്ധി മുറ്റിയിടും തോറും കുനിയുകെന്നറിവുറ്റ അനധ്യായം പഠിപ്പിച്ചതിനെ ചൂണ്ടി സമൃദ്ധി മുറ്റിയിടും തോറും അങ്ങനെ തേന്മാവ് 
പൂക്കളെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു ആ പൂക്കളിൽ ചെറിയ ഉണ്ണികളുണ്ടായി അവയൊക്കെ തന്നെയും പിഴയ്ക്കാതെ യാതൊരു കോട്ടവും തട്ടാതെ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു പിന്നീട് അത് വളർന്നു വന്നപ്പോൾ എന്തായി ആ തേന്മാവ് സമൃദ്ധി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അല്ലേ ആ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളിലൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം കായ്കൾ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി അങ്ങനെ സമൃദ്ധി മുറ്റിയ ആ ചില്ലകളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു സമൃദ്ധി മുറ്റിടും തോറും കുനിയുക അങ്ങനെ ആ തേന്മാവിൻ്റെ ചില്ലകളിലൊക്കെ ധാരാളം കായ്കൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് ആ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞു നിന്നു എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് കനിയുകെന്ന അറിവുറ്റ അനധ്യായം ഇവിടെ തേന്മാവ് നമ്മളെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സമൃദ്ധി കൂടും തോറും കനിവുറ്റവരാകുക കുനിയുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി തേന്മാവ് മാത്രമല്ല എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും അതായത് കായ്കനികൾ നൽകുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചില്ലകളിൽ ധാരാളം കായ്കനികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ചില്ലകളൊക്കെ കുനിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പാഠമാണ് പ്രകൃതി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണത് അറിവ് കൂടും തോറും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യ ഏറും തോറും നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഗുണം എന്താണ് എളിമയുള്ളവരാകുക എന്നതാണ് അതാണ് ഈ തേന്മാവും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് സമൃദ്ധി മുറ്റിടും തോറും സമൃദ്ധി വർദ്ധിക്കുന്നത് തോറും കുനിയുക കുനിയുക എന്നത് എളിമ ലാളിത്യം എന്നതിനെയൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് അവർക്ക് അറിവ് കൂടും തോറും അവരുടെ പാണ്ഡിത്യം അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ അവരുടെ ലാളിത്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മഹനീയതയെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ അവർ അഹങ്കരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ കൂടുതൽ എളിമയും ലാളിത്യവും ഉള്ളവരായി തീരുകയാണ് ഈ തേന്മാവാകട്ടെ ആ അത് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അനധ്യായം എന്ന് വെച്ചാൽ ഔപചാരി ല്ലാത്ത പഠനം അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രകൃതി നമുക്കൊരു വിദ്യാലയമാണ് അതിലെ ഓരോ പുൽനാമ്പും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയ ജീവിത പാഠങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സമൃദ്ധി മുറ്റിടും തോറും കുനിയുക എന്ന അറിവുറ്റ അനധ്യായം ഒരു അനധ്യായം പഠിപ്പിച്ചതതിനെ ചൂണ്ടി അപ്പോൾ ഔപചാരികമല്ലാത്ത ഒരു പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഠമാണ് ഈ തേന്മാവ് സമൃദ്ധി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പുകൾ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ തേന്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് കവിതയിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഈ വരികളോട് സമാനമായിട്ടുള്ള വരികൾ മറ്റൊരു കൃതിയിലുണ്ട് മഹാകവി കാളിദാസൻ രചിച്ച അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന സംസ്കൃത കൃതിയുണ്ട് ഒരു സംസ്കൃത നാടകമുണ്ട് ആരാണ് കാളിദാസൻ വളരെ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിയാണ് പ്രാചീന കവികളിൽ തന്നെ അഗ്രഗണ്യനായിട്ടുള്ള കവിയാണ് ആര് കാളിദാസൻ അദ്ദേഹം രചിച്ച ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ വിഖ്യാതമായ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ പോലും സ്വാധീനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൃതിയാണ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സംസ്കൃത നാടകമാണ് ഇതിന് മലയാളത്തിൽ ധാരാളം തർജമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തർജമ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുക അതാണ് തർജമ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സംസ്കൃത നാടകവും മലയാളത്തിലേക്ക് തർജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ എന്ന കവി കേരള ശാകുന്തളം എന്ന പേരിൽ തർജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ നാല് വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മരങ്ങൾ താഴുന്നു ഫലാഗമത്തിനാൽ പരം നമിക്കുന്നു ഘനം നവാമ്പുവാൽ സമൃദ്ധിയാൽ സജ്ജനമൂറ്റമാർന്നിട പരോപകാരിക്കുതുതാൻ സ്വഭാവമാം ഒന്നുകൂടെ ആ വരികൾ വായിക്കുക അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിൻ്റെ തർജ്ജമയാണ് ആറ്റൂർ രചിച്ച കേരള ശാകുന്തളം എന്ന ആ വിവർത്തനത്തിലെ നാല് വരികളാണ് ഇപ്പോൾ ചൊല്ലിയത് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം മരങ്ങൾ താഴുന്നു ഫലാഗമത്തിനാൽ പരം നമിക്കുന്നു ഘനം നവാമ്പുവാൽ സമൃദ്ധിയാൽ സജ്ജനമൂറ്റമാർന്നിട പരോപകാരി കിതുതാൻ സ്വഭാവമാം എന്താണ് ഈ വരികളിലെ ആശയം ഈ വരികളിലെ ആശയത്തിനും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച സമൃദ്ധി മുറ്റിടും തോറും എന്ന ആ രണ്ട് വരികൾക്കും സാമ്യമുണ്ടോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മരങ്ങൾ താഴുന്നു ഫലാഗമത്തിനാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും തോറും മരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് കൊമ്പുകൾ കുനിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പുകൾ താഴുന്നു എന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് പരം നമിക്കുന്നു ഘനം നവാമ്പുവാൽ ഘനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാരം കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ട് കാർമേഘങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മഴയായി ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആകാശം 
തൻ്റെ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാർമേകം തൻ്റെ ജലത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് അവിടെ അഹങ്കരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങ് ആകാശത്തോളം വളർന്ന അങ്ങ് കയ്യെത്താ ദൂരത്തുള്ള ആ മഴമേഘങ്ങൾ പോലും അതിൻ്റെ സമൃദ്ധി കൊണ്ട് ഇങ്ങ് താഴെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഏതുപോലെ ഈ മരങ്ങൾ ഫലസമൃദ്ധമായ മരങ്ങൾ തൻ്റെ കൊമ്പുകൾ താഴ്ത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നോക്കൂ പ്രകൃതി നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ നിരവധിയാണ് എല്ലായിടത്തും എന്താണ് പറയുന്നത് അറിവ് കൂടുന്തോറും സമൃദ്ധി വർഗി വർദ്ധിക്കുന്തോറും ഐശ്വര്യം കൂടുന്തോറും എന്തു വേണം എളിമ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് മഹാന്മാർക്കുള്ള സ്വഭാവം വീണ്ടും വായിക്കാം സമൃദ്ധിയാൽ സജ്ജന മൂ മൂറ്റമാർന്നിട സമൃദ്ധിയാൽ സജ്ജന മൂറ്റമാർന്നിട എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ് കൊണ്ട് അവൻ്റെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് സമൃദ്ധി കൊണ്ട് സജ്ജനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നല്ല ജനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഊറ്റം കൊള്ളുകയില്ല അതിൽ അഹങ്കരിക്കുകയില്ല പരോപകാരി കിതുതാൻ സ്വഭാവമാ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക പരോപകാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതാണ് സ്വഭാവം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ മഹാകവി കാളിദാസൻ്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് രചിക്കപ്പെട്ട അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണിത് അല്ലേ ആ സംസ്കൃത ശ്ലോകം ഒട്ടും തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ ആറ്റൂര് തൻ്റെ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരികൾക്ക് അതായത് ശാകുന്തളത്തിലെ ഈ വരികൾക്കും നമ്മുടെ ഇടശ്ശേരി ഗോവിന്ദൻ നായർ രചിച്ച അതേ പ്രാർത്ഥന എന്ന ഈ രണ്ട് വരികൾക്കും നോക്കൂ എത്ര സമാനതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കവികളൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയിലെ പാഠങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് നമ്മോട് പറയുന്നു എന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വരികൾ നോക്കാം വേനൽ ചുഴന്നൂതിയൂതി അതിൻ നിക്ഷേപം ഓരോന്നും മാണിക്യ രത്നങ്ങളാകാൻ മുതിർന്നേയുള്ളൂ വേനൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മാങ്കനികളൊക്കെ മാവിൻ്റെ ആ കായ്കളൊക്കെ തന്നെ ചൂടേറ്റ് എന്താണ് സ്വർണ്ണവർണമായി തീരുന്നു വേനൽ ചുഴന്നൂതിയൂതി അതിൻ്റെ നിക്ഷേപം അപ്പോൾ മാവിൻ്റെ നിക്ഷേപം എന്താണ് ഇങ്ങനെ മാവ് കൊഴിയാതെ സൂക്ഷിച്ച ആ ഉണ്ണികളാണല്ലേ ആ പൂ ആ മാവിൻ്റെ ഉണ്ണികളാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങയുടെ ആ ചെറിയ ഇതാണ് അതായത് മാങ്ങയുടെ കനികളാണ് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വേനലിൻ്റെ കഠിനമായ ചൂടേറ്റ് സ്വർണങ്ങളായി അതായത് മാണിക്യ രത്നങ്ങളായിട്ട് മാണിക്യം പോലെ ചുവന്ന് തുടുത്ത് അല്ലേ അത് മാമ്പഴമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു മാമ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുപോലെയുള്ള മധുരമുള്ള ഒരു ഫലമായിട്ട് മാറാൻ ആ മാവ് അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അല്ലേ വേനലിൻ്റെ തീക്ഷ്ണമായ ചൂടിനെ അത് സഹിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ആ സഹനം അതിൻ്റെ ഫലം ഏറ്റവും മധുരമുള്ള മാങ്കനിയായിട്ട് മാറാൻ അപ്പോൾ എപ്പോഴും വിജയം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫലം സിദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ആ വിജയത്തിലേക്ക് എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫലസമൃദ്ധിയിലേക്ക് എത്താൻ ഒരുപാട് ദുർഘടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏതുപോലെ ഒരു മാവ് കഠിനമായ വേനലിനെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കായ്കളെ മധുരമുള്ള മാങ്കനികൾ ആക്കുന്നത് പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരമണ്ണാർക്കണ്ണന്മാർ പാഞ്ഞുകേറി കൊമ്പുകളിൽ ആയിരം കാക്കകളതിൽ പറന്നു വീണു ഇനി മാമ്പഴം ഉണ്ടായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കനികളൊക്കെ മൂത്ത് പഴുത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആയിരം മണ്ണാർക്കണ്ണന്മാർ ആ മരത്തിൽ പാഞ്ഞുകയറി നോക്കൂ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സമൃദ്ധിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സമൃദ്ധി നമ്മ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്ന സന്തോഷം എത്രമാത്രമാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമൃദ്ധിയിലിരിക്കുന്ന ഈ മാവിൻ്റെ ചുറ്റും എന്താണ് വന്നത് അണ്ണാർക്കണ്ണാന്മാർ ആ ചില്ലകളിൽ ഒത്തുകൂടി എന്ന് മാത്രമല്ല ആയിരം കാക്കകൾ കാക്കകൾ മാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും ഈ മാങ്കനി ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് എത്തിച്ചേരും അപ്പോൾ സമൃദ്ധി ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമൃദ്ധി എന്നത് അവന് മാത്രം ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല അവന് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റുള്ള സഹജീവികളെ കൂടി അതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രകൃതി അതാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് പരസ്പര സഹായം പരസ്പര ആശ്രയം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് മാത്രം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാവരുത് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്നതാവണം എന്നാണ് ഈ മാവ് നമു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരം കൊച്ചടികളാ തണൽ വിരിയിൽ പതിഞ്ഞു 
മായിക നഗരം പോലാ തോപ്പു ചമഞ്ഞു ആയിരം കൊച്ചടികൾ ഈ കൊച്ചടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് കുട്ടികൾ അല്ലേ ഇനി അന്നാറക്കണ്ണന്മാരും കാക്കകളും മറ്റു പക്ഷികളും മാത്രമല്ല മാവ് മാവിലെ മാമ്പഴം അത് മൂത്ത് പഴുത്താൽ ആരെത്തും കുട്ടികളും എത്തും അല്ലേ കുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ കൊച്ചടികൾ കൊണ്ട് ആ തണലത്ത് കളിക്കാനെത്തി മാവിൻ്റെ ആ തണലിൽ കളിക്കാനെത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല മായിക നഗരം പോലെ സ്വർഗ സമാനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മായാജാലം തീർത്ത ഒരു നഗരം പോലെ ആ മാന്തോപ്പ് മാറി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ആയിരം കൊച്ചടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെയാണ് അല്ലേ ഈ മാവിൻ്റെ സമൃദ്ധി കണ്ട് ആ തണലത്തിരുന്ന് കളിക്കാനും അതുപോലെ മാമ്പഴം ഭക്ഷിക്കാനുമായിട്ട് പരിസരത്തുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കൂടി മാവിനടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തന്നോട് തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന സകലരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് മാവ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആ തൃപ്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിൽ സംതൃപ്തി കൊള്ളുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് മാവിൻ്റേത് നമ്മുടെ ജീവിതവും അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരമായിട്ട് മാറുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അയൽപാത വക്കത്തന്നു വഴിപ്പണിക്കുടച്ചിട്ടോരുരുളൻ കല്ലുകൾക്കൊക്കെ ചിറകും വന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്താണ് ചെയ്യുക അവർ മാ മാമ്പഴം കിട്ടാനായിട്ട് കല്ലെടുത്തെറിയും അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അയൽപാതവക്കത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള പാതവക്കത്തെ പണിക്കു വേണ്ടിയിട്ട് വഴി പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉടച്ചിട്ട കല്ലുകൾക്കൊക്കെ ചിറകു വന്നു എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ആ കല്ലുകളൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്ത് കുട്ടികൾ മാവിൻ്റെ ചില്ലകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാമ്പഴം കിട്ടാനായിട്ട് കല്ലെറിയുകയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ കല്ലെറിയുന്നു അതാണ് ആ കല്ലുകൾ എറിയുന്നതിൻ്റെ ആ വേഗത കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ കവി അതിനെ ചിറകുകൾ കല്ലുകൾക്ക് പോലും ചിറകുകൾ വന്നു അതായത് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിന് പോലും ജീവൻ നൽകുക എന്നൊരു സങ്കല്പമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അതായത് കല്ലുകൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകുക എന്ന മനോഹരമായ ഒരു സങ്കല്പം ഇടശ്ശേരി ഈ വരികളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു എല്ലാമെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മാമരം കലുഷമാം സ്വർലോകത്തിൻ നടയിങ്കൽ കരഞ്ഞു നിന്നു അങ്ങനെ മാമ്പഴങ്ങൾ കുട്ടികൾ കഴിച്ചു മാത്രമല്ല അന്നാരക്കണ്ണന്മാരും കാക്കകളും പക്ഷികളുമൊക്കെ ആ മാമ്പഴം അതായത് ആ വസന്തകാലത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയിൽ ഈ മാവ് പൂത്ത് അല്ലേ കായ്ച്ച് അതിൻ്റെ മധുരഫലം ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്തുകൂടി അതിൻ്റെ മധുരമുള്ള മാമ്പഴം ഭക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം അവസാനിച്ചു മാമ്പഴം തീർന്നു മാമ്പഴക്കാലം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആ മാമ്പഴക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എല്ലാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മാമരം കലുഷമാം സ്വർലോകത്തിൻ നടയിങ്കൽ കരഞ്ഞു നിന്നു സ്വർലോകത്തിൻ്റെ നടയിൽ ചെന്ന് മാമ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ മാവ് കരഞ്ഞ് നിന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ആ മാമ്പഴം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ കഠിനമായ വേനലിനെ അതിജീവിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മാമ്പഴം ഉണ്ടായപ്പോഴോ അപ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ മാവിന് ഒരർത്ഥത്തിൽ ശല്യമാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അതായത് പല അണ്ണാറക്കണ്ണന്മാരും വന്നു പല പക്ഷികളും അതിൽ ചേക്കേറി എന്ന് മാത്രമല്ല മൂർച്ചയേറിയ കല്ലുകളുടെ ഏറുകൊണ്ടു അങ്ങനെ അപ്പോഴും കഠിനമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിതയാത്രയിലൂടെ തന്നെയാണ് മാവ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ മാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാമ്പഴക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാവ് സ്വർലോകത്തിൻ്റെ നടയിൽ ചെന്ന് കരഞ്ഞു എന്തായിരിക്കാം ആ മാവ് കരഞ്ഞ് അപേക്ഷിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നത്തെ വസന്തത്തോടുമർത്തിക്കയായി ഭഗവാനെ തന്നരുൾ ഖനിക്കു വീണ്ടും സഫല ജന്മം വീണ്ടും വസന്തത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ സ്വർലോകത്തിൻ്റെ നടയിൽ ചെന്ന് കേണ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ എനിക്ക് വീണ്ടും തന്നരുൾ എനിക്ക് വീണ്ടും എനിക്ക് വീണ്ടും അനുവദിക്കണേ എനിക്ക് വീണ്ടും തരണേ എന്താണ് തരേണ്ടത് സഫല ജന്മം വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം കായികനികളുള്ള ധാരാളം മധുരമുള്ള മാമ്പഴങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസന്തകാലം കൂടി എനിക്ക് തരണമേ എന്നാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ തേന്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം കഠിനതയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് ആ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയത് കഠിനമായ വേനലിനെ അതിജീവിച്ചു അല്ലേ പക്ഷികളുടെയും കാക്കകളുടെയും ഒക്കെ ആ ചിലമ്പലും ബഹളവും കലഹവും ഒക്കെ കണ്ടു എന്നു മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ കല്ലേറ് സഹിച്ചു എന്നിട്ടും മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തേന്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വസന്തത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വസന്ത ദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ് അടുത്ത വസന്തത്തിലും എനിക്കിതുപോലെ ഫലം നിറഞ്ഞ സഫലമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം തന്നെ ഒരു കാലം തന്നെ എനിക്ക് തരയണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വേറെന്തുള്ളൂ വരമെങ്കിൽ ദേവനാക്രോശിച്ചു സാധോ വേദനയ്ക്കു വേണ്ടിത്താനോ ചോദിപ്പൂ വീണ്ടും അപ്പോൾ വസന്തത്തിൻ്റെ ദേവൻ തേന്മാവിനോട് ആക്രോശിച്ചു ദേഷ്യത്തോടെ ചോദിക്കുകയാണ് സാധോ എന്ന് വെച്ചാൽ അയ്യോ മഹാനായ തേന്മാവെ ഇത്രയ്ക്കും മഹ മഹനീതയുള്ള തേന്മാവെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണ് ദേവൻ ചോദിക്കുന്നത് വേദനയ്ക്കു വേണ്ടിത്താനോ ചോദിപ്പൂ വീണ്ടും വീണ്ടും വേദനിക്കാനുള്ള ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണോ വീണ്ടും നീ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വസന്തത്തിൻ്റെ ദേവൻ തേന്മാവിനോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് അതായത് അതിൽ പൂവിട്ടപ്പോൾ നിൻ്റെ ദേഹത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ആ മാവിൽ ചില്ലകളിലൊക്കെ പൂവിട്ടപ്പോൾ ആ പൂവ് കൊഴിയാതെ നീ എത്രമാത്രം ക്ലേശം അനുഭവിച്ചാണ് അവയെ സംരക്ഷിച്ചത് പിന്നെ ഉണ്ണികളുണ്ടായപ്പോൾ അവയൊന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോകാതെ നശിച്ചു പോകാതെ നീ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു പിന്നീട് കഠിനമായ വേനലിൽ അവയൊക്കെ മാണിക്യരത്നങ്ങളാവാൻ നീ എത്രമാത്രം ത്യാഗം സഹിച്ചു പിന്നീട് നിന്നിൽ നിന്നിൽ ഫലസമൃദ്ധി ഉണ്ടായപ്പോഴാകട്ടെ എന്തൊക്കെ കോലാഹലങ്ങളാണ് അല്ലേ പക്ഷികളും മണ്ണാറക്കണ്ണന്മാരും ഒക്കെ കൂടെ നിന്നു എന്നു മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ നിന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ സമൃദ്ധി മുഴുവൻ അവർ ആസ്വദിച്ചു അല്ലേ നിന്നിലെ ഫലമൊക്കെ അവർ ഭക്ഷിച്ചു സന്തോഷിച്ചു പക്ഷേ നീ ആ സമയത്തൊക്കെ അനുഭവിച്ച വേദന എന്തായിരിക്കാം വീണ്ടും നീ അത് തന്നെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അടുത്ത വസന്തത്തിലും നീ ആ ഫലസമൃദ്ധി തന്നെയാണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് ആ വസന്തത്തിൻ്റെ ദേവൻ തേന്മാവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ കഠിനതയൊന്നും ഈ വേദനയൊന്നും പോരെ വീണ്ടും നീ ഈ വേദന അനുഭവിക്കാനാണോ എന്നോട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നാണ് വസന്തദേവൻ ചോദിക്കുന്നത് പരിസ്ഫുരൽ പ്രഭാതാംശു പതിയും പല്ലവം മെല്ലെ ചലിക്കുമാറാമാഗന്ധം മൊഴിഞ്ഞി ദേവം അപ്പോൾ അതിന് മറുപടി എന്താണ് തേന്മാവ് പറഞ്ഞത് പരിസ്ഫുരൽ പ്രഭാതാംശു അതായത് പരിസ്ഫുരൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദിച്ചുയരുന്ന പ്രഭാതാംശു പ്രഭാതാംശു സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യകിരണങ്ങൾ പതിയുന്ന പല്ലവം പല്ലവം തളിര് തേന്മാവിൻ്റെ തളിരിൽ പതിക്കുന്ന ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ മെല്ലെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് മെല്ലെ ആ പല്ലവം ഇളക്കിക്കൊണ്ട് ആ മാഗന്ധം മാഗന്ധം തേന്മാവ് മൊഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഏവം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉദിച്ചുയരുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ പതിയുന്ന തൻ്റെ ഇളം തളിരുകൾ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ തേന്മാവ് ഇത്തരത്തിൽ ദേവനോട് പറഞ്ഞു വസന്തദേവനോട് പറഞ്ഞു സമൃദ്ധിതൻ കണ്ണീരത്ര പുളിച്ചാലും വരം അയ്യോ ദരിദ്രൻ്റെ മരവിപ്പാണ് അസഹനീയം എത്ര മനോഹരമായ മറുപടിയാണ് അല്ലേ തേന്മാവ് പറയുകയാണ് സമൃദ്ധിതൻ കണ്ണീരത്ര പുളിച്ചാലും വരം എനിക്ക് ഫലസമൃദ്ധി ഉണ്ടായി അല്ലേ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചു ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു അവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിരവധി ഘട്ടങ്ങൾ ഞാൻ ത താണ്ടി അല്ലേ ഒടുവിൽ എന്നിൽ ഫലസമൃദ്ധി ഉണ്ടായപ്പോഴാകട്ടെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവർ എൻ്റെ ഫലസമൃദ്ധിയിൽ സന്തോഷിച്ചു ആനന്ദിച്ചു അല്ലേ ആ മധുരമുള്ള മാമ്പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു ആനന്ദിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മാന്തോപ്പ് ആ തോപ്പ് എന്തായി മാറി മായിക നഗരമായിട്ട് മാറി അതിലൊക്കെ ഞാൻ സന്തോഷം തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ആ ഫലസമൃദ്ധിയിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നു എൻ്റെ മാ കനികൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാമ്പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് സന്തോഷം കൊള്ളുന്ന മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ മറക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സമൃദ്ധിതൻ കണ്ണീരെത്ര പുളിച്ചാലും അത് എത്രമാത്രം കണ്ണീരുള്ളതായിക്കോട്ടെ എത്രമാത്രം വേദനയുള്ളതായിക്കോട്ടെ എങ്കിലും ആ സമൃദ്ധിയുടെ കണ്ണീരിന് എന്തുണ്ട് അത് വരത്തിൻ്റെ ഒരു വരം നൽകുക എന്നതിൻ്റെ ഗുണം തന്നെ അതിനുണ്ട് അയ്യോ ദരിദ്രൻ്റെ മരവിപ്പാണ് സഹനീയം പക്ഷേ ഫലസമൃദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ 
ആ മരവിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ എത്ര അസഹനീയമാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാൻ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തനിക്ക് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നോടൊപ്പം വന്നു എന്നാൽ ആ സമൃദ്ധിയൊക്കെ തീർന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ വിട്ടുപോയി എന്നിരുന്നാലും ആ അല്പകാലത്തേക്കെങ്കിലും തൻ്റെ ഫലസമൃദ്ധി കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം നൽകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച കണ്ണീരിന് പകരമാണത് അല്ലേ ആ കണ്ണീരും ആ വേദനയുമൊക്കെ ഞാൻ മറക്കുന്നു അതെനിക്ക് വരം തന്നെയാണ് ആ സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വരം തന്നെയാണ് നേരെ മറിച്ച് ഈ ഫലസമൃദ്ധി എനിക്കില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ആരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരില്ല എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് അല്ലേ നിന്നിടത്ത് നിന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥം ആർക്കും ഉപകാരപ്പെടാതെ ആരാലും സ രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആരായാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കാലങ്ങളോളം ഞാൻ ഒരു ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുറച്ച് മണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഫലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തേന്മാവ് പറയുന്ന എന്താണ് ജീവിതം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതം കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്നാണ് തേന്മാവ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തേന്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമൃദ്ധിയിൽ മറ്റുള്ളവരും സന്തോഷം കണ്ടെത്തണം എന്നതാണ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളോ അവരുടെ വികാര വിചാരങ്ങളോ പരിഗണിക്കാതെ അല്ലേ സ്വന്തം കാര്യം താൻ താൻ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സ്വാർത്ഥത മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ആ ജീവിതം എന്താണ് അർത്ഥശൂന്യമാണ് എന്നാണ് തേന്മാവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരോപകാര പ്രവണം പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളൂര് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ എന്താണ് പരോപകാരം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണല്ലോ മനുഷ്യർ എന്നിട്ടും എൻ്റെ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ പിന്തിരിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തല തിരിഞ്ഞ ചിന്ത മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്ക ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പാഠങ്ങൾ ജീവിത പാഠങ്ങൾ നിരവധിയാണ് എന്നാണ് ഈ കവിത നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ സർവം സഹയായ എല്ലാം സഹിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്രതീകം തന്നെയാണ് ഇവിടെ തേന്മാവ് എന്ന സങ്കല്പം ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അതായത് തേന്മാവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുത്തുകാരെ അല്ലെങ്കിൽ കവികളോ ആയിട്ടും അതുപോലെ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാമ്പഴങ്ങളെ അവരുടെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള അവരുടെ കൃതികളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കവികളെ കവികൾക്ക് അവരുടെ ഒരു കവിത രചിക്കുമ്പോൾ ഒരു കവി നമ്മൾ കൃതികൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു കവി ഒരു കൃതി എഴുതുന്നു ആ കൃതികൾ മാത്രമാണ് വായനക്കാരൻ കാണുന്നത് ആ കൃതി ഉണ്ടാകുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ആ വേദന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൃതി ജന്മം കൊള്ളു കൊള്ളുന്ന ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വേദന അത് ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ കവിക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ ആ എഴുത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃതി വെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പലരും എന്തു ചെയ്യുന്നു ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള കല്ലേറുകളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പല വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും കവി തൻ്റെ എഴുത്ത് നിർത്തുന്നില്ല അല്ലേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും കൃതികൾ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു തേന്മാവ് തൻ്റെ ഫലസമൃദ്ധി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ കൊമ്പുകൾ താഴ്ത്തി വിനീതയാകുന്നത് അതുപോലെ മഹനീയരായ അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരുടെ മഹത്തായ കൃതികൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃതികൾ പ്രശസ്തമാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിനീതരാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അഹങ്കാരം കൊള്ളുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർ കൂടുതൽ ലാളിത്യമുള്ളവരായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാരും അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരുടെ കൃതികൾ കൃതികളും മാത്രമാണ് കാലങ്ങളെ അതിജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാഹിത്യ രചനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയിലും ധാരാളം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ആ കൃതി വെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ ലോകം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു പ്രശംസിക്കുന്നു എന്നാൽ ചില കല്ലേറുകളും വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ അതിലൊന്നും തളരാത്ത മഹത്തായ കൃതികൾ നൽകാൻ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള 
സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നും കൂടി ഇതിൽ ഒരു തലമുണ്ട് എന്നുകൂടി അർത്ഥം നമുക്ക് ഈ കവിതയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാം എന്തായാലും ആദ്യം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പാഠം എന്താണ് പ്രകൃതി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ജീവിത പാഠങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കവിതയുടെ ആശയം കവിതയിലെ വരികളുടെ ആശയം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത പാർട്ടിൽ അതായത് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ഉത്തരസൂചികയും മനസ്സിലാക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി